Make your day. Right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Tuko mbele yenu tena leo, ndani ya hizi kamera. Ikiwa ni mapumziko ya walio wengi kwa wale wenye ya Kikristo kwa maana jana tulianza sherehe ya Pasaka kwa kuitwa Ijumaku na leo na kesho itakuwa ni Pasaka ni watakie wa Tanzania wote heri ya Pasaka kwa wale imani ya Kikristo na ni wakati mwafaka wa kuendelea kujifunza na kuweza kupima imani zetu juu ya mstakabali wa taifa letu. Uzangu andisho bari, tuko kwenu hapa mbele tena kueleza hali ya siyasa ilioko katika nchi yetu. Tuko mbele kueleza hiki ambacho nafikiri kinataka kuanza kuzueleka katika taifa letu. Na ni watu wachache wanataka kutuaminisha na kufanya kwamba jambo hili ni la kawaida na linapaswa kuzoeleka na wa Tanzania. Nianze kueleza hali ambayo imeweza kutokea kwa viongozi wetu wakuu wa chama. Mwenyekiti wa chama taifa Freeman Kalimboe, katibu mkuu wa chama Dr. Mashinji, manaibu wa katibu wakuu John Mnyika pamoja na Salum Mwalimu, na mwenyekiti wa kanda ya Nyasa Msigwa Simon, mchungaji na Esther Matiko ambaye ni mbunge wa Tarime mjini na muhasibu ama muhazini wa bawacha taifa. Wamepewa ama walianza kuitikia wito kwa jeshi la polisi kwa kile kinachosadikika kufanya maandamano yasiyo na kibali tarehe na sita ya mwezi wa pili kwenye uchaguzi wa jimbo la Kinondoni. Na wameweza kuendelea kusumbuliwa na wameendelea kutii wakati wote takriban mwezi mzima umepita kulipoti kituo cha kati Dar es Salaam na waliweza kutoa taarifa wakati wote mawakili hata hawatuhumiwa walipokuwa wakihitajika na wakiwa metingwa kwa sababu ni viongozi wa chama lakini pia wana majukumu mengine ya kibunge lakini hii saga yote ama hii scenario yote imekuja kuishia kwa wao kupelekwa polisi na kufutiwa dhamana siku ya Jumanne tarehe saba lakini baadaye tukashangazwa tena mchana kupata taarifa kwamba wanapelekwa mahakamani kimya kimya tukawahi na mawakili wetu na baadaye kunyimwa ama kukosa kupewa dhamana kwa sababu mahakama ilihitaji muda wa kwenda uh, kutafakari juu ya mabishano ya kisheria yaliyokuwa naletwa na upande wa mawakili wa serikali na baadaye tumekuja kushuhudia kitu ambacho si cha kawaida sana kwamba walipaswa kuletwa mahakamani siku ya ya, ya Ramis lakini kilichoweza kutokea si kitu cha kawaida sana sitaki kuita isweza ni kwa bahati mbaya lakini naamini ni kwa makusudi yaliyofanywa na serikali kwamba ni kweli gari la kuwaleta viongozi sita wa Chadema kutoka gereza la Segelea mpaka mahakama ya Kisutu gari hilo lilikosekana ama gereza alikuwa na gari kwa sababu magari yote ni mabovu lakini tukiwa pale Kisutu movement ya jeshi la polisi na zaidi ya magari 20 30 yalikuepo ila kuwaleta viongozi kutoka Segelea na kuwaleta hapa Kisutu gari zilikosekana na yupo afisa mmoja akaeleza kwamba gari ambalo lilipaswa kuleta viongozi limeweza kupata breakdown katika taifa ambalo tunaamini uh, serikali hii ambayo imekosa gari la kuleta viongozi ma, uh, kuleta mahakamani inajinadi kununua bombadia inajinadi kusema nchi ni ya viwanda ni aibu kubwa sana katika taifa ambalo linataka kuwa na uchumi imara lakini hawaamini katika kutenda haki ama kuvisaidia vyombo vinavyopaswa kutenda haki kuwa na utendaji kazi kwa maana ya kupewa facility zote 
kwa kweli jambo hili tunaliona na tunalikemea sana serikali inahusika moja kwa moja katika jambo hili na ndio maana tunaona kwamba ni mpango mmoja wapo ambao ulikuwa unaendelea kuonyesha juu ya serikali kwamba kutokuwaleta mahakamani viongozi ni kwa nia ya kuendelea kuwashikilia hata wakijua kwamba mahakama ingeweza kufanya maamuzi is whether ni positive kwao ama negative lakini wakaamua kwa retain huko lakini tunatambua kwamba mahakama ameshatoa dhamana tunasubiri hiyo siku ya Jumanne hatuna shaka kwamba wataweza kupata dhamana ama vyovyote vile itakavyokuwa make your day right. Boni online tv kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification